ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலும் இந்திய அணி தோல்வியை தழுவியதன் மூலமா தற்போது டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கான தர வரிசை பட்டியலில் இந்திய அணிக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அது மட்டுமல்லாது வீரர்களுக்கான தர வரிசை பட்டியலும் இந்திய அணிக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கு அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலும் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவினாங்க முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலும் இந்திய அணி பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த இரண்டு டெஸ்ட் தொடரிலும் நாலு இன்னிங்ஸிலும் சேர்த்து ஒரே ஒரு முறை தான் இந்திய அணி இருநூறு ரன்களுக்கு மேலே எடுத்திருக்காங்க மற்ற மூணு தடவை இருநூறுக்கு ரன்களுக்கு குறைவாகவே எடுத்து ஆட்டம் இழந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது முதல் டெஸ்டில் நூற்றி ரன்கள் மற்றும் நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டாவது டெஸ்டில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் நூற்றி இருபத்தி நாலு ரன்னிலும் ஆட்டம் இழந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த அளவுக்கு வெளிநாடுகளில் இந்திய அணியோட பேட்ஸ்மேன்களின் பர்ஃபார்மன்ஸ் மிகவும் மோசமாக இருக்கு அது மட்டுமல்லாது இரண்டுக்கு ஜீரோ அப்படின்ற நிலைமையில் இந்திய அணி தோல்வியை தழுவியதன் மூலமா எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு தற்போது முதல் முறையாய் விராட் கோலி அவர்கள் தலைமையிலான இந்திய அணி தற்போது டெஸ்ட் தொடரில் ஒயிட் வாஷ் ஆகியிருக்காங்க இதற்கு முன்னதாக பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டுகளுக்கான டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அவங்களுடைய சொந்த மண்ணில் நாலுக்கு ஜீரோ அப்படின்ற நிலைமையில் இந்திய அணி தோற்று ஒயிட் வாஷ் ஆகியிருந்தாங்க அதன் பிறகு தற்போது இந்திய அணி இப்போதுதான் ஒயிட் வாஷ் ஆகுறாங்க ஐசிசி டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய அணி தற்போது இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியை தெரிவிருக்காங்க ஏழு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஆனாலும் முன்னூத்தி அறுபது புள்ளிகளோடு இந்த தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணி முதல் இடத்துல இருக்காங்க தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளிகளோடு இரண்டாவது இடத்துலையும் நியூசிலாந்து அணி நூத்தி எண்பது புள்ளிகளோடு மூன்றாவது இடத்திலும் இருக்காங்க அடுத்தடுத்த இடத்துல இங்கிலாந்து அணி நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளிகளோடும் பாகிஸ்தான் நூத்தி நாற்பது புள்ளிகளோடும் அடுத்தடுத்த இடத்துல இருக்காங்க அதே போல இந்த நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் தொடர் முடிந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி அவர்கள் தன்னுடைய முதல் இடத்தை பறி கொடுத்தாங்க அதே போல இந்திய அணியின் பேட்ஸ்மேனான சட்டீஸ்வர் புஜாராவும் தன்னுடைய தரவரிசையில் இருந்து இறக்கம் கண்டிருக்காங்க அதே போல பவுலர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணியில் பார்த்தீங்கன்னா ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தற்போது ஒன்பதாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க ஜஸ்பிரீத் பும்ரா பதினோராவது இடத்திற்கும் முகமது சாமி பதினைந்தாவது இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதில் பவுலர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் ஆஸ்திரேலிய வீரரான பேட் கமின்ஸ் முதல் இடத்திலையும் பேட்ஸ்மேன்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் ஆஸ்திரேலிய வீரரான ஸ்டீவ் ஸ்மித் முதல் இடத்திலும் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த தொடரின் மூலமாக தற்போது இந்திய அணிக்கு தரவரிசை பட்டியலில் பலவிதமான முறையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண